নিয়ে বলা হচ্ছে দেখুন এখানে শওকাত সাহেবের ছবি আছে ওখানে ছবি আছে এদিকে তাকিয়ে আছে ওখানে ছবি আছে এদিকে তাকিয়ে আছে ওখানে ছবি আছে এদিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে খালি হাসছে শওকাত সাহেব বলে বলে যা তোরা দুর্নীতি নিয়ে আরো বহন কারণ শওকাত সাহেবকে দিদি ভাঙরে পাঠিয়ে আমার মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেসকে পূর্ব ক্যানিং এ দুর্বল করে দেওয়ার শওকাত সাহেবকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে আর এখানে আরাবুল কাইসাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ওই মহিলা তাই সাবধান হয়ে যাও শওকাত ভাই কাইসার আরাবুলরা তোমাদের পায়ের তলা থেকে তোমাদের প্রিয় দিদিমণি মাটি আলগা করে নিচ্ছে তোমকা সাহেব ধরো বলছি বলার আগে একবার ভাবুন না কাইজারদের বলছি একবার বিজেপির সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এই পুরনো কথা আওড়ানোর আগে একবার ভাবো না তোমার দিদিমণি কিসের জন্য তোমরা জানো না তোমরা তার ভাগ পাও না তোমাদের তার ভাগ দেয় না তোমাদের পাত্তাই দেয় না তোমাদেরকে শুধু ব্যবহার করে ব্যবহার করে যে হিন্দুদের যদি পয়লা নম্বর শত্রু থাকতে হয় এক নম্বর দুশ্মন যদি হয় তাহলে সেই দলটার নাম ভারতবর্ষের মুসলমানের কিন্তু কোনো চিন্তা নেই আমাদের কোনো সমস্যা নয় আমাদেরকে ওই রাজনৈতিক দলগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করেছে যে তোমাদের সব পিঠে মাটি কেড়ে নেবে তোমাদেরকে দেশ ছাড়া করে দেবে সব নাশ হয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসটা করেন তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেন মাসিহা ভাবেন দিদিমণিকে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো একবার ভেবে দেখুন যে ঝাড়খণ্ডে ওনার কি ছিল প্রয়োজন ছিল না ঝাড়খণ্ডে গিয়ে ভোটে লড়াই করার কিন্তু উনি ভোটে লড়াই করতে গেলেন ঝাড়খণ্ডে ভাইজানদের সংগঠন আছে বাংলাতে আপনি যেমন বলছেন বাংলার মেয়েকেই চাই তা ভাইজান তো বাংলার ছেলে ভাইজান তো বিহার থেকে এসে বাংলায় নির্বাচন লড়ছেন না ভাইজানের পক্ষে যারা দাঁড়িয়েছে তারা ভাঙড়ের ছেলে ভাঙড়ে দাঁড়িয়েছে ফুরফুরার ছেলে ফুরফুরাই দাঁড়িয়েছে বিহার থেকে তাকে তুলে আনতে হয়নি বা তোমার মতো কালীঘাট থেকে বিহারে প্রার্থী দিতে যেতে হয়নি তো ঝাড়খণ্ডে তুমি কি করতে গিয়েছিলে একটু বিনম্রতার সঙ্গে জানাবে আমরা জানতে চাইছি শওকাত সাহেবদেরও বলছি বলার আগে একবার ভাবুন না কাইজারদের বলছি একবার বিজেপির সুবিধা হয়ে যাচ্ছে এই পুরনো কথা আওড়ানোর আগে একবার ভাবো না তোমার দিদিমণি কিসের জন্য তোমরা জানো না তোমরা তার ভাগ পাও না তোমাদের তার ভাগ দেয় না তোমাদের পাত্তাই দেয় না তোমাদেরকে শুধু ব্যবহার করে ব্যবহার করে শুধু ব্যবহার করে তাই একবার ভাবো একবার প্রস্তুত তোলো যে বিজেপিকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য তুমি কেন ঝাড়খণ্ডে গিয়েছিলে বাপের ব্যাটা বলো তো বুকে সাহস আছে বলো তো আমরা ভিডিওতে দেখতে পাই একবার জিজ্ঞেস করো যে গোয়াতে কেন গিয়েছিলে কাকে মাইলেজ দেওয়ার জন্য গিয়েছিলে বিজেপিকে হাওয়া দেওয়ার জন্য বিজেপির সরকার যাতে আসে সেই চুক্তি করে তুমি গোয়াতে গিয়েছিলে গোয়ার মানুষ তোমার সঙ্গে তো ছিল না তাহলে কেন গিয়েছিলে ভাইজান গোয়ায় গিয়েছিল আইএসএফ গোয়ায় গিয়েছিল ভাঙড়ের ছেলেরা গোয়ায় গিয়েছিল ঝাড়খণ্ডে গিয়েছিল যাইনি তোমাকে বলতে হবে তুমি ত্রিপুরায় কেন গিয়েছিলে ত্রিপুরায় তো তোমার সংগঠন নেই ত্রিপুরায় কাকে সহযোগিতা করার জন্য গিয়েছিলে ত্রিপুরার বিরোধী ভোট যাতে ভাগ হয় ভাগ হয়ে যাতে বিজেপির সুবিধা হয় তাই তুমি সেখানে গিয়েছে তুমি মেঘালয়ে কেন গিয়েছিলে যে তার পরে তোমার এমএলএ গুলো কোথায় গেল সেই হিসাব বাংলার সন্তান চাইছে সেই হিসাব বাংলার মানুষ চাইছে কাকে তুমি সহযোগিতা করতে বার বার যাচ্ছ বিজেপি কে বলা হয় যে বিজেপি এলে মুসলমানদের ক্ষতি হয়ে যাবে অবশ্যই হবে বিজেপি এলে শুধু মুসলমানদের ক্ষতি হবে না 
বিজেপি এলে হিন্দু মুসলমান গোটা দেশটার ক্ষতি হয়ে যাবে আর আমি তো বলি আমি একদিন টিকেদার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও বলেছিলাম আমাদের আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের ভুলটা কোথায় হচ্ছে জানেন আমাদের ভুলটা হচ্ছে বিজেপি সম্পর্কে আমরা বলি বিজেপি হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দল আমি বলবো যে হিন্দুদের যদি পয়লা নম্বর শত্রু থাকতে হয় এক নম্বর দুশ্মন যদি হয় তাহলে সেই দলটার নাম বিজেপি দেখুন আমি অনেক কথা বলবো না শুধু একটা কথা বলবো এনআরসি এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছিলেন কারা আপনারা জানেন আমাদের দুই ভাইজান লড়াই করেছিলেন আপনারা লড়াই করেছিলেন সেই সি এ নিয়ে সি এ আইনে কি ছিল বলা হচ্ছে আমার যারা অমুসলিম ভাইরা বিজেপি করেন আমি তাদের উদ্দেশ্যেও বলছি একটু শুনবেন বলা হলো যে যারা প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে নাগরিকত্ব চাইবে একমাত্র মুসলমান ছাড়া বাকিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে মুসলমানকে দেওয়া হবে না এটা হচ্ছে আইন ভারতবর্ষের মুসলমানের কিন্তু কোনো চিন্তা নেই আমাদের কোনো সমস্যা নাই আমাদেরকে ওই রাজনৈতিক দলগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করেছে যে তোমাদের সব পিঠে মাটি কেড়ে নেবে তোমাদেরকে দেশ ছাড়া করে দেবে সব নাশ হয়ে যাবে বলে রাস্তায় নামিয়ে দিল ভালো কথা রাস্তায় আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন তাহলে আপনারা কেন নেমেছিলেন আমরা ওই পয়েন্টের জন্য নেমেছিলাম আপনার আমার ভাইজান ওই পয়েন্টের জন্য নেমেছিল যে কেন বিদেশ থেকে আগত সবাই যারা চাইবে তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হবে পার্টিকুলার একটা সমাজকে দেবেন না কেন এই আইনটা ভারতবর্ষের সেকুলার ক্যারেক্টারকে আঘাত করছে ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে আঘাত করছে তাই ভাইজান নেমেছিলেন তাই আমরা সব্বাই নেমেছিলাম আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দিদিমণি কয়েকদিন আগে মানে এখনো এনআরসি সি এ এসব ভুলতে পারছে না ঈদের নামাজের ময়দানে গিয়ে আবার ঠকবাজি মহিলা আবার মুসলমানদের বলছে যে আমার বুকের উপর দিয়ে এনআরসি করতে হবে আমি যতদিন আছি এনআরসি করতে দেব না কাউকে বাংলা থেকে তাড়াতে দেব না ভালো কথা আচ্ছা এনআরসি হচ্ছে না কেন আপনারা জানেন এনআরসি নিয়ে সিএ এনআরসি না সিএ এই আইনটা লাগু হওয়ার আগে এই আইনটা নিয়ে মামলা আছে ভাইজান কটা মামলা আছে সুপ্রিম কোর্টে প্রায় দুশোটা মামলা আছে আমি সংখ্যাটা পার্টিকুলার জানি না ওই প্রায় দুশোটা প্রায় দুশো মামলা আছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে মামলা করে এসছে পশ্চিম কেরালার মুখ্যমন্ত্রী কেরালার মুখ্যমন্ত্রী মামলা করেছে সি এ আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিম বাংলা থেকে শওকাত সাহেব আরাবুল সাহেব এবং কাইজারদের বলছি তোমরা একবার বুকে হাত দিয়ে বলো তোমার দিদিমণি সাজে মুসলমান সমাজের তাহলে কেন সিএ নিয়ে এই অন্যায় আইনটা নিয়ে কেন তোমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করতে গেলে না আর বলছে আমি আছি তাই সিএ লাগু হচ্ছে না আমি একটু বলবো যে কেন সিএ লাগু হচ্ছে না সিএ লাগু হচ্ছে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য না আপনার বাংলা থেকে সিএ নিয়ে মামলা যিনি করে এসেছেন তার নাম পীরজাদা নওসাদ সিদ্দিকি মিথ্যু মিথ্যাবাদী বাটপর জোচ্চোর নবান্নে বসে ওই সিটটাকে ওই আসনটাকে ওই গদিটাকে ওটা তোমার বাপের সম্পত্তি নয় ওটা বাংলার মানুষের ইজ্জত বাংলার মানুষের মর্যাদা সেই মর্যাদার চেয়ারে বসে মিথ্যে কথা বলতে তোমার লজ্জা লাগে না যে আমি আছি তাই সিএ হচ্ছে না দেশের আইন আছে দেশের আদালত আছে তাদের প্রতি আমার আস্থা আছে আমাদের আস্থা আছে আমার আপনার ভাইজান মামলা করতে গিয়েছিলেন 
আমি একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি সামনের পঞ্চায়েতে জবাব দেবেন যেদিন আপনার ভাইজান মামলা করতে গেছে সুপ্রিম কোর্টে সেই রাত্রে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ কি করেছিল বলেছেন মনে আছে তার জবাব কোথায় দিতে হবে বিধানসভায় তো দিয়েছেন গোটা বাংলাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটাও ভোট ওদের দেবেন না যারা সিএর বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়েছিল আপনার ছোট ভাই আমাদের সকলের প্রিয় ভাইজান আর তাই বড় ভাইজানকে ডরানোর জন্য হাজার হাজার পুলিশ র্যাপ পাঠিয়ে ফুরফুরা দরবারকে অচল করে দিয়েছিলেন যিনি তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন করেছিলেন জবাব দিতে হবে না কোন বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়েছিলেন যে বাড়িটা আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি দুর্নীতির দিকে যাচ্ছি না কারণ সব ভাই দুর্নীতি নিয়ে বলেছেন মানে এত দুর্নীতি নিয়ে বলা হচ্ছে দেখুন এখানে সৌকাত সাহেবের ছবি আছে ওখানে ছবি আছে এদিকে তাকিয়ে আছে ওখানে ছবি আছে এদিকে তাকিয়ে আছে ওখানে ছবি আছে এদিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে খালি হাসছে সৌকাত সাহেব বলে বলে যা তোরা দুর্নীতি নিয়ে আরো বহন কারণ সৌকাত সাহেবকে দিদি ভাঙরে পাঠিয়ে আমার মনে হয় তৃণমূল কংগ্রেসকে পূর্ব ক্যানিং এ দুর্বল করে দেওয়ার সৌকাত সাহেবকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে আর এখানে আরাবুল কাইসাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে ওই মহিলা তাই সাবধান হয়ে যাও সৌকাত ভাই কাইজার আরাবুল্লাহ তোমাদের পায়ের তলা থেকে তোমাদের প্রিয় দিদিমণি মাটি আলগা করে নিচ্ছে তোমরা বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে তোমরা বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না কিন্তু এমন একটা অবস্থায় ওরা পৌঁছেছে না উপায় নেই ওদের এক মুসলিম মন্ত্রী বলছিলেন আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তখন বলছিলেন যে আমি আমরা গামছা পরে ডোবাতে নেমেছি এখন কাদা মাখা ডোবা থেকে উঠতে গেলে এই গামছাটার কি অবস্থা হবে গামছা বাড়ি হয়ে গেছে তো তা কাদা মাথা ডোবা থেকে উঠতে গেলে অবস্থা বুঝতে পারছেন কি হবে পোশাক থাকবে থাকবে না এরাও হয়তো এরকম জালে পড়ে গেছে এখনো সময় আছে মানুষকে তার ভোট তার জায়গাতে দিতে দাও ভাঙড়ের মানুষ বাংলাকে পথ দেখিয়েছে প্রতিবাদের নতুন করে আন্দোলনের আমি অনুরোধ করব ভাঙড়ের মানুষ পথ দেখা যে গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিতে হবে শান্তিতে হবে কারণ তোমাদের এত কিসের ভয় এত ভয় কেন মানুষ ভোট দিক না সৌজন্য তার রাজনীতি করুন না মানুষ ভোট দিক মানুষ যাকে পছন্দ করবে তাকে ভোট দিক এই ভয়টা হচ্ছে আসলে এই জন্য আইএসএফ জিতে যাবে বলে ভয় নয় কিন্তু আমি মনে করি না কেউ যদি মনে করেন যে আইএসএফ জিতে যাবে বলে ভয় এই ভয় ওরা করছে না ভয় করছে লুটের মাল খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আমার লুটপাট করা বন্ধ হয়ে যাবে আমি অনুরোধ করব দেখুন ভাঙড় আপনারও মাটি ভাঙার আপনার জমি এই ভাঙড়কে রক্তাক্ত করবেন না আসুন সবাই মিলে সৌজন্যতার রাজনীতি করুন সবাই মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরা যা চাইছে সেই চাওয়াটাকে বদলে দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরা চাইছেন সমাজের মধ্যে একটা সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে অশান্তি করে দাঙ্গা করে মারপিট করে শেষ হয়ে যাক আপনারা দয়া করে সেই কাজটা করবেন না ভাঙড়ের মাটি শান্তি স্থাপন করার জন্য আপনারা সবাই মিলে উদ্যোগ নিন তাহলে শান্তি থাকবে আমার ভাইজান তো প্রথম শিখিয়ে ভাইজান তো প্রথম বার্তা দিয়েছেন আপনারা জুলুম করেছিলেন ভাইজান আমাকে একদিন বললেন যে স্যার দশ হাজার লোকের মিছিল করব ডান্ডা ছাড়া ঝান্ডা ছাড়া আপনারা করেছিলেন তো ঝান্ডা ছাড়া ডান্ডা ছাড়া মিছিল করেছিলেন তো তাহলে ভাইজান শান্তির বার্তা দিয়ে রেখেছেন অনেক আগেই এই শান্তির বার্তা দিয়েছেন আপনারা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই শান্তির পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আমি আর একটা বিষয় বলে শেষ করব আমি দুর্নীতির দিকে যাব না কারণ ও নিয়ে বলা বেকার হয়ে যাবে কালকে ছত্রিশটা ছত্রিশ হাজার ছেলের চাকরি চলে গেছে অবশ্য বিচারপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ যে উনি বলেছেন যে এই ছেলেগুলো চাকরি গেলেও এরা প্যারা টিচারের মতো ষাট বছর অব্দি চাকরি করতে পারবে আর প্যারা টিচারদের মতো বেতন পাবে অর্থাৎ কৌশলে মানে এদের কাজটা টিকিয়ে রাখা হলো ভালো কিন্তু এদের চাকরির কি হবে কাদের সঙ্গে বেইমানি হয়েছিল ছত্রিশ হাজার উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বেইমানি হয়েছিল আমরা বিচারপতি মহাশয়কে কুর্নিশ জানাই ভারতবর্ষের আদালতকে আইনকে আমার বিধায়ক সাহেব আমার চেয়ারম্যান সাহেব আমার পার্টি সবাই কুর্নিশ জানায় কিন্তু হাত জোর করে অনুরোধ করি যে একটু প্লিজ দেখবেন আপনারা যারা এই ছত্রিশ হাজার ছেলে মেয়ের চাকরির টাকা খেল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো চোরেরা আমাদের সব ইয়াং ছেলে দেখতে পাচ্ছে আমি একটু রসিকতা করে একটা কথা বলছি যেখানে আমাদের ইয়াং ছেলে মেয়েরা যেহেতু ভালো চাকরি পাচ্ছে না ভালো মেয়ে খুঁজে পাচ্ছে না ভালো মেয়ে যে ওদের প্রেম নিবেদন করবে সেটা হচ্ছে না কারণ সব মেয়েরাই চায় আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা ছেলের সঙ্গে ভালোবাসা ভালোবাসা করবে তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ নেই তো আর বুড়ো পার্থ চট্টোপাধ্যায় সত্তর বছরের বুড়ো পঁচিশ বছরের মেয়ে টাকার পাহাড় আমি বিচারপতি মহোদয়ের কাছে করো জোরে অনুরোধ করব এ টাকার পাহাড় কি করে হলো বা যারা করল তাদের একটু ব্যবস্থা নেই তাদের যদিও বলেছে আমাদের হতাশ করেনি যদিও বলেছে যে ভাইপোর ভাইপোর রেহাই চেয়েছে যে না আমাকে যেন জিজ্ঞাসাবাদ করা না হয় মালিক ভাই বলছিল না কিন্তু আদালত বলেছে তোমায় রেহাই দেওয়া হবে না সেটা সোমবার শোনানি হবে আমরা অপেক্ষা করছি সোমবার অব্দি আর একটা কথা বলে শেষ করব যেহেতু আমার আপনার মানুষের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নওসাদ সিদ্দিকি এবং তার সঙ্গী সাথীরা যেহেতু ভাঙড়ের সাথীরা নওসাদ সিদ্দিকি ভাইজানের নেতৃত্বে আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন আর তাই তাদের নানান অজুহাতে নানান অশিলায় তাদেরকে এই সিক্স লেনে অশান্তি করে তারপরে কলকাতায় অশান্তি করে তাদেরকে জেল খাটানো হলো কাউকে জেল খাটানো হয়েছে চল্লিশ দিন কাউকে একচল্লিশ দিন কাউকে বেয়াল্লিশ দিন জেল খাটানো হয়েছে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি এটা বলে শেষ করব যে শুভেন্দু অধিকারীরা সরকারি সম্পত্তি নবান্ন অভিযানে নষ্ট করেছিল না করেনি করেছিল তো তাহলে শুভেন্দু অধিকারীদের নিয়ে গিয়ে চা পান করিয়ে আর্দর আপ্যায়ন করিয়ে সন্ধেবেলা বিদায় দেওয়া হয় আর নওসাদ সেদিকে কলকাতার বুকে প্রতিবাদ করলে তাকে জেলের ধানি টানানো হয় ভাঙড়ের ষাটটারও বেশি ছেলেকে জেলের ঘানি টানানো হয় আমি কারোর আপত্তি না শুনে ভাইজানরা বলেন স্যার ধর্মের রাজনীতি করব না আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে চাই যে এরা কি মুসলমান বলে তোমার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল সেই জন্য শুভেন্দু অধিকারীদের ছাড় দাও সেই জন্য বিজেপি নেতাদের ছাড় দাও আর নৌসাদ সিদ্দিকিদের জেলে বলো কিন্তু জেনে রাখো নৌসাদ ভাইরা কতদিন জেল খেটেছিল ভাই জামিন হয়ে যাওয়ার পরে উনচল্লিশ তম দিনে জামিন হয়েছে চল্লিশ তম দিনে ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাগজপত্র অমুক তমুক তাল বাহানা করে ওটাকে একচল্লিশ দিনে হলো না মনে আছে তো আপনারা অনেকে গিয়েছিলেন তাদেরকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয় তাই না আবার চল্লিশ একচল্লিশ তারিখে কলকাতা দেখল যে ভালোবাসা কারে কয় ভালোবাসা কাকে বলে সব ভালোবাসার সংজ্ঞা হারিয়ে গেছে তাই বাংলার মানুষ যেহেতু আমার মনে হয় কাকতালীয় ভাবে ঘটে গেছে এটা নয় তুমি নৌসাদ ভাইদের একচল্লিশ দিন জেল খাটিয়েছ এখান থেকে 
प्रत्येक मानुष के प्रत्येक भोटार के जरा भोटार न तर क्यों शपथ लीते हमार सबाई के जरा दूर थे सुन छो ती सबा फिर जाओ ये शपथ लिए तुम्हें भाई तुम्हें संगीत तुम्हें कमरेड्स दे